Moin Moin Matrosen und herzlich willkommen zu Player Unknowns Battlegrounds. Das Spiel mit dem beinahe unaussprechlichen Namen. Ähm, ja, man spielt einen Charakter, in meinem Fall ist der weiblich gewählt, in der Hoffnung, dass die harten Jungs dann nicht anfangen sofort auf mich zu ballern. Und ähm, ja, läuft damit durch ein ziemlich, äh, äh, ja, zerbombte, kaputte Gegend, also so ähnlich wie hier hinten, wo im Hintergrund zu sehen, wo wahnsinnig viele Waffen rumliegen, auch so viel wie im Hintergrund gesehen und ähm, es ist quasi ein alle gegen alle Spiel, das heißt ähm, das Highlander Prinzip, es kann nur einen geben, der am Ende überlebt. Man kann das alle gegen alle spielen, man kann das in zweier Teams oder in vierer Teams spielen. Ähm, dann hat dann immer das jeweilige Team gewonnen, was als letztes oder von dem als letztes noch ein Spieler übrig ist. Ja, was kann ich hier machen? Ihr seht hier oben rechts gibt es diese, ähm, wie auch immer sie heißen, PB-Dollars, von denen ich 2700 ergaunert habe. Der kann ich im Moment, kann ich ähm, hier Rewards einlösen. Das heißt quasi eine, eine Kiste. Und die nächste kostet mich jetzt 2800. Und hier beim Charakter sehe ich dann, was in der Kiste drin war. Also es war wohl eine andersfarbige Hose. Ach nee, hier, ich muss ich jetzt erst öffnen. Und dann war drin diese Jeanshose. Das ist ja toll. Ja, also so viel zu den 1400 Punkten, die wir gerade ausgegeben haben. Jetzt hat die Lady eine Jeanshose an. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass ähm, das keine ähm, spielbeeinflussenden Items geben wird für diese Dollars. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich der Entwickler des Spiels oder die Entwickler des Spiels ähm, da noch eine Einnahmenhintertür offen lassen. So, wir starten jetzt aber erstmal. Und gucken, was passiert. Also jetzt findet ein Matching statt hier oben. Jetzt wird quasi ein Server in der EU für mich rausgesucht, wo äh, auch gerade Spieler joinen wollen, die ein Solospiel spielen möchten. Wir sind zu Beginn in einem großen Transportflugzeug, alle noch beieinander. Es haben alle keine Waffen. Das heißt, da kann denn in dem Transportflugzeug auch noch nicht so viel passieren und ähm, suchen uns einen geeigneten Punkt um mit dem falschen Ort zu springen. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ähm, ein bisschen geschwindelt. Ganz am Anfang gibt es nochmal so eine Startarena. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau wofür. Ob man damit die Pingstände synchronisieren will oder was auch immer es gibt. Da hinten gibt es so einige wenige ähm, Tische, auf denen äh, Waffen rumliegen, sodass man das so als Mini-Übungsfeld ähm, nehmen könnte. Ansonsten kriegt man hier, wenn man rumläuft, schon mal ein bisschen ähm, einen Eindruck von der Spielwelt, wie sie dann aussieht. Ähm ja, man kann die letzten 20 Sekunden aber auch einfach abwarten. Ja, und dann sitzen wir in diesem großen Transportflugzeug und ähm, im Spiel selber liegen dann hier an allen möglichen Orten liegen dann Sachen rum, die man aufheben und... Ach, guck mal, so zum Beispiel. Hier liegt ein... Maschinengewehr mit Munition. Das muss ich jetzt noch einmal durchladen. Und dann ist die Zeit auch schon um. <lacht> Hier. Also jetzt sitze ich in diesem Flugzeug. Wir bewegen uns auf die Spielwelt zu. Ähm ich habe mir vorgenommen, ich bleibe jetzt mal einfach sitzen bis zum Schluss. Das ist je nachdem, wo das Flugzeug lang fliegt, da hinten kommen wir ins Bild. Also hier wird es einmal quer über die Insel fliegen und wird die Leute rauslassen. Ähm ich bleibe diesmal bis ganz zum Schluss drin, werde dann also wahrscheinlich hier hinten irgendwo an der Küste äh, automatisch ausgeworfen und werde dann mal, wenn ich hier so hinpeile, versuchen hier runter zu steuern mit dem Fallschirm. Ja, man kann auch den Blick ins Flugzeug werfen, also da sind schon einige ausgestiegen, aber auch noch einige da und man kann quasi, da sieht man, wie die einzelnen Spieler rausgehören werden. Also ich könnte jetzt hier auch mit der F-Taste selbstständig ähm, abspringen. Ich kann aber auch warten, bis ich rausgeschmissen werde, was jetzt wahrscheinlich bald passieren müsste. Ja, da ist es passiert. So, jetzt habe ich hier oben in der 
ganz oben am, am, am Bildschirmrand habe ich die Möglichkeit, ähm, den, den Punkt, den ich mir eben eingegeben habe, sozusagen mit so einem, äh, ja, mit so einem Kompass anzusteuern. Und ich sehe gerade, ich komme ziemlich weit in den Süden runter und merke gerade, dass mir das ganz gut gefällt. Links sieht man, wie schnell ich falle. Das ist irgendwo so bei 130 Stundenkilometern. Ich kann den Fallschirm auch selber öffnen. Es ist aber erst sinnvoll, das ganz kurz vor, vor Schluss zu machen. Also jetzt zum Beispiel. Ich habe jetzt den Fallschirm geöffnet und sehe dummerweise, da ist noch einer zum Glück nur in meiner Nähe. Das heißt, ich halte mal da hinten auf das Gebäude zu, weil wer jetzt als erstes eine Waffe findet, ist dem anderen gegenüber natürlich auch so überlegen. So, dafür muss ich jetzt aber erstmal hier irgendwo laufen. Blick nach hinten, ich sehe ihn nicht laufen. Und mache es mir jetzt ein bisschen schwerer zu ahnen, in welchem der Häuser ich bin, indem ich die Türen zumache. So, hier liegt doch mal eine Schrotflinte. Die nehme ich mit. Sogar einen, die ich fünf Schuss reinladen kann und diesen Helm nehme ich mit. Jetzt habe ich sogar einen Helm der Stufe 3. Also es gibt sowohl von Rucksäcken als auch von Helmen als auch von... Was gibt es denn noch in verschiedenen Stufen? War das Haus nicht zwei Stufen, äh, zwei, zwei äh, stöckig? Habe ich jetzt die Treppe verpasst? Verdammt. So, ich werde mal noch weiter nach Süden laufen. Einfach mal weg von dem, von dem bösen Buben, der da hinten irgendwo sein könnte. Ich gehe mal den kleinen Leuchtturm da drüben erkunden. Ja, und wenn wir da sind, zeige ich euch auch einen, ein weiteres Element, ein weiteres Spielelement. Okay, da steht nur ein kaputter Fahrzeug. Das wäre schon auch sinnvoll und wichtig für mich gewesen, hier ein Fahrzeug zu finden, was... Ein Rucksack. Ein Fahrzeug zu finden, was intakt ist. Denn... Was liegt hier noch? mehr Munition und für meine Schrotflinte so eine Klappe, so die kann ich jetzt hier mit da dran montieren, was auch immer die macht. So, jetzt schauen wir nochmal nachdem wir den einmal durchgeladen haben auf die Map. Also es ist gar nicht so äh, ähm, äh, ähm, wie soll man das sagen hoffnungslos. Ich kann versuchen mich irgendwie hierher durchzuschlagen. weil demnächst die Map kleiner wird. Das heißt, es wird Gebiete auf der Map geben, an denen man, an denen man automatisch Schaden nimmt, wenn man sie betritt, beziehungsweise wenn man noch in ihnen drin ist. Oh, das ist ja ärgerlich. So ein schöner Leuchtturm und man kann nichts mitmachen. Ja. Und in so einem Gebiet will man natürlich nicht sein wenn die Map sich verkleinert. Das sind noch am rechten unteren Bildschirmrand ist die kleine Karte. Und dann ist da direkt oben drüber eine Zeitangabe, eine Minute 25. So lange habe ich quasi noch Zeit. Um aus Nein, so lange habe ich Zeit, bis eine Zone anfängt sich zu bewegen, 
die... Also bis diese Zone, die man, in der man dann Schaden nimmt, sich äh, anfängt zu bewegen. So ein bisschen doof zu erklären. Das wird gleich, wenn man es äh, wenn man sieht, wird es ganz logisch werden. Ähm das heißt, wir werden in 45 Sekunden werden wir sehen... ...auf der Map, wie sich die Gefahrenzone oder die sogenannte blaue Zone, wie die sich... Ähm ja, in Bewegung setzt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass da hinten vielleicht noch sowas wie ein Fahrzeug stehen könnte. Deswegen laufe ich da nochmal hin, obwohl ich eigentlich weiter nach links flitzen müsste. Und vermutlich wurde auch meine Hoffnung da enttäuscht. Ich sehe zumindest kein, kein Fahrzeug. Komm, oder doch? Das wäre natürlich total cool, weil dann wäre es wesentlich entspannter. Na, nur kaputte. Shit. Okay. Dann müssen wir laufen. Dann stecke ich mal die Waffe weg. Ich bilde mir ein, damit würde ich ein bisschen schneller laufen. Und wir können uns auf der Map mal anschauen. Es gibt hier ganz, ganz außen am Rand, ganz unten links, gibt es diesen blauen Kreis. Und er bewegt sich langsam vorwärts und verschmilzt irgendwann hier mit diesem weißen Kreis. Und wenn das passiert... Ah, jetzt ist es hier zu steil, ich glaube es ja nicht. Ja, und wenn das passiert, dass die beiden Kreise miteinander verschmelzen. Ähm, oder wenn der blaue Kreis mich überholt. Dann bin ich in der Zone drin, in der ich permanent mit jeder Minute, die ich drin bin, Schaden nehme. So, oh Gott, das ist ja noch ewig weit bis darüber. Ich fürchte, das schaffe ich ohne Fahrzeug gar nicht. So, jetzt habe ich verschiedene Strategiemöglichkeiten. Ich könnte hier reingehen und könnte nach Erste-Hilfe-Kästen suchen. könnte die Straße lang laufen und danach ähm, Fahrzeugen suchen oder könnte ich über das freie Feld rennen und mich erschießen lassen, weil wenn es hier oben irgendwo ein Sniper liegt, der freut sich. Weg entlang. Also ich habe den Vorteil, dass diese Scho Zone, die mir oder die Zone, die mir Schaden zufügt, dass die am Anfang noch nicht so stark ist. Dass der Schaden noch nicht so stark ist. Aber ich habe natürlich den Nachteil, dass Leute, die ähm, es etwas besser erwischt haben als ich oder die etwas weitsichtiger waren, dass die natürlich zum Beispiel in solchen Häusern da vorne gerne warten auf Leute wie mich die da entlang geflitzt kommen. Weil die ja auch alle das Thema haben, dass sie jetzt langsam los müssen. Aber wenn die ein Auto vor der Tür stehen haben und gucken einfach in meine Richtung, dann haben die da ganz gute Chancen, dass ihnen so ein Klappe über den Weg läuft. Aber gut, ich wollte auch erstmal das Spiel erklären. Ähm... Was es auch noch gibt, was ich nicht hoffe, dass uns das jetzt begegnet, ist eine sogenannte rote Zone. Die rote Zone ist ein kleinerer Kreis, der ähm, immer nur temporär in einem Bereich ist und in dem Bomben fallen. Es ist nicht so ganz dichter Bombenteppich, dass man auf jeden Fall verreckt, aber es ist schon ganz ordentlich und es ist ähm, sinnvoll, irgendwie ein Haus aufzusuchen oder irgendwas, was halt ein Dach oben drüber hat. Und nach Möglichkeit, ja, dieses Dach zu nutzen, 
schau gerade mal auf die Map. Also ihr seht, hinter mir kommt der blaue Kreis an. Und ich laufe zwar in die richtige Richtung, aber ich habe zum einen Gelände, das heißt, es geht jetzt gerade bergauf. Und zum anderen habe ich noch ein ganzes Stück vor mir. So, und jetzt laufe ich wieder an einem Gehöft vorbei, aber das muss ich jetzt riskieren, dass ich von da aus dann beschossen werde. Ich laufe jetzt sogar zwischen zwei hindurch. Also das wäre jetzt der optimale Punkt, um auf mich zu warten. Oder auf einen wie mich zu warten. Ihr seht, ähm, unten links, hinter uns, da ist gerade so eine rote äh, Zone. Und hier ist gerade die Grenze der blauen Zone. Das heißt, ab jetzt kriege ich die ganze Zeit permanenten Schaden. So, hier ist aber die Grenze, das heißt, das da oben könnte schon meine Hütte sein, die ich eigentlich anvisiert hatte. Nehme ich mal die Schrotflinte raus, aber hier sieht es so aus, als ob hier noch keiner war. Oder als ob derjenige die Tür wieder hinter sich zugemacht hätte. Aber erstmal vertrauenserweckend Eindruck. Die Türen sind noch alle zu. Hier liegt noch Loot rum. Man weiß es nie. Ja, und hier liegt halt wieder Loot, den ich nicht wirklich brauche. So, dann lass mal die nähere, nähere, äh, nähere Umgebung angucken. Jetzt ist die blaue Grenze, ist sozusagen hier hinter mir und ich muss jetzt hier durch und mir irgendwas Schickes suchen, was... Ach du Schande. Ja, also ich bin jetzt quasi nur gehetzt da. So sollte man es eigentlich nicht spielen. Aber ich laufe jetzt mal auf die... auf die rote Zone zu. In der Hoffnung, dass wenn ich dann da ankomme, dass sie dann Geschichte ist. Da sieht man so ein bisschen, wie die Bomben hochgehen. So, und jetzt ist sie auch schon weggegangen vor mir. Also das ist so ein bisschen die Spielmechanik. Ich laufe jetzt hier quasi wieder auf eine weiße Grenze zu. Der Spielbereich verkleinert sich in einer Minute. Da werde ich ungefähr die Hälfte geschafft haben. Und habe gerade das Problem, dass ich halt noch kein Auto gefunden habe. Und auch noch keine wirklich so arg guten Waffen habe. Das heißt, sobald ich einem Sniper über den Weg laufe wird es das wahrscheinlich gewesen sein. So, an diesem Gehöft muss ich vorbei. Boah, und das ist so viel freie Fläche. Scheiße. Also ich vermute, ich gehe jetzt hier bald drauf. Weil ich halt echt irgendwie auch nach da hinten muss. Und hinter mir drängt schon wieder die Zeit. In 10 Sekunden setzt sich die nächste Zone in Bewegung. Also es ist echt nur Glück, wenn ich hier nicht weit drauf gehe. Viele Häuser, viele Fenster, viele Türen. Und ich rechne jeden Moment mit dem Knall. Ja, ganz oben rechts sehen wir, es sind nur noch 35 am Leben. Also mit unserer Strategie des äh, Wegrennens haben wir zumindest schon mal es erreicht, dass ähm, 
ja, wie wir mindestens Platz 35 kriegen. Weil quasi die anderen sich schneller getötet haben. So, und jetzt sind wir hier im sicheren Gebiet. Ich laufe trotzdem mal weiter da hoch. Eine Pistole wäre hier. Hier ist eine Uzi. Und hier ist ein Rucksack, habe ich schon. Da ist mal eine Panzerweste, das ist gar nicht so verkehrt. Und ein Erste-Hilfe-Pack. So, da unten im Tal sieht man wieder wie die Zone ankommt. Ups, wieso habe ich den erste hilfe -Pack nicht aufgenommen? Muss ich da näher ran? So, ich muss mir einen nächsten Ort suchen, wo ich hin will. Und wartet dafür jetzt aber, bis die blaue und die weiße Zone sich berühren. Dann gibt es nämlich eine neue weiße Zone und die ist diesmal da, also wieder am Ende der Welt. Und ich versuche, mich dahin durchzuschlagen. Und habe so die Hoffnung, wenn ich rechtzeitig losrenne, dann könnte ich mich vielleicht wieder aus den Gröbsten raushalten. das eigentlich eine dämliche Strategie ist. So, jetzt versuche ich mal hier in diesem kleinen Tal zu laufen, dass die da drüben mich nicht alle sehen. Ja, also es gibt viele Strategien. Ich könnte mich jetzt auch hier in die Straße legen und hoffen, dass da jemand nachher oder eigentlich jetzt aus der blauen Zone rausgefahren kommt. Jetzt sehen wir da drüben sehen wir, hören wir die Bomben. weiß, dass es an dem Gehöft, auf das ich dann zulaufe, wo es jetzt ziemlich genau durch den Wald durchgeht, dass es da einen kleinen Schuppen gibt und in diesem kleinen Schuppen sollte ich Unterschlupf finden. Ich fürchte aber, dass in dem großen Gehöft vielleicht jemand sein könnte. Zwei Schüsse von hinten. Aber es kann gut sein, oder es ist wahrscheinlich so, dass das nicht mir gilt. Sondern anderen. So, und da vorne, das könnte schon mein Bauernhof sein. Das Problem ist jetzt halt, wenn da von den 27 noch Lebenden den schon jemand im Schlag genommen hat, dann sehe ich alt aus. Und ich muss wirklich eigentlich auch an den Gebäuden vorbei. Die Türen sind offen, das ist immer kein gutes Zeichen, weil da war dann schon jemand. Da unten steht ein Dacia. 
Dann gucke ich mal, ob ich da neben reinkomme. Dann zeige ich euch noch ein bisschen das Autofahren. Und kann auf die Art vielleicht in die Zone eher reinfahren. Wenn ich Pech habe, hat den da aber jemand hingefahren. Und sitzt es da rechts in der Hütte und schließt gleich auf mich. So, jetzt kommt auch schon... den jetzt zu jagen, aber was wahrscheinlich, da habe ich ein schlechter Fahrzeug für. dass ich fast die Kontrolle über das Fahrzeug verliere. So, ich habe vor, mich da vorne in dieser kleinen Hütte zu verstecken. Ich hoffe, das sch schießt jetzt keiner auf mich. Ich hoffe auch, das sieht keiner. Da rechts kommt die blaue Zone an. Ich habe sitzt da schon niemand drin. Ich habe Glück. Und in die Hocke. Keine wirklich tollen Waffen. Das kann ich da drauf packen. Ansonsten werde ich jetzt hier mal ein bisschen, wie nennt man das denn, nicht, nicht, nicht äh, snipen, weil ich kann da nicht wirklich rausschauen. Okay, also jetzt hat mich das Spiel schon so weit genatzt, dass ich jetzt schon wieder außerhalb der Zone bin. Und der letzte finale Kreis, in den alle rein müssen, ist halt echt ein Gebiet. Ohne, ohne große Deckung. Da bin ich jetzt echt unsicher, wie lange ich hier bleibe. Ich habe nur so ein Verbandszeug. Eine Minute 15. Alihop, ich habe das Ding hier auf Einzelschuss gestellt. Ich würde sagen, wenn die blaue Zone anfängt zu laufen, laufe ich auch los.
und werde dann einfach versuchen, das könnte ich mal noch machen, dass ich mir hier an den Zonenrand so also einen gelben Marker setze. Ich werde versuchen, an dem Zonenrand einen guten Ort zu erhaschen. Aber ja, ich hatte ja irgendwo schon angekündigt, dass ich nicht der Held bin, was... Ähm, diese First-Person-Shooter angeht, aber man sage und staune, ich bin mit meiner äh, Versteck-Dich- und äh, Renn-Methode doch so weit gekommen, dass ich unter den ersten neun... Jetzt bin ich gerade im Überleben, ob ich einfach versuche, hier zu bleiben und mich zu heilen. Nee, komm, ich mache auf Action. Anders könnte ich vielleicht ein paar Minuten länger noch überleben. Okay, der Baum hier ist zu knapp. Verdammt. Der Stein da vorne, der dürfte schon innerhalb der... also außerhalb der Gefahrenzone sein. Von rechts kam irgendwas. Ich sehe niemanden. Oh, verdammt. Und irgendwo da vorne in der Kurve ist dann das letzte... das letzte Duell. Es sind noch vier am Leben. So, ich habe noch 50 Sekunden. Dass irgendwie so ein, wer als erstes rennt und sich bewegt, hat verloren. Und ich bin strategisch auf der falschen Seite der Kurve. Ah, ja. Ja. Keine Chance. Ich habe, äh, ich glaube, er kam von rechts. Ja. Das ist Players Un Players Unknowns. Nein, Player Unknowns Battlegrounds. Und das war ein Schnelldurchlauf mit Klabi. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag.